हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल लार्निंग उथ एन सीज तो आज के रही तुम्हारे गैसर आचरण द्वित अध्याय तीन नम्बर लेक्चार एर आगे दो लेक्चार शेष कर फेले तो जरा लेक्चर दोटो देख नहीं लिंक डेस्क्रिपने रही है सब देखे नाओ तो चलो आज के भिडियो शुरू कर गैसर आचरण आज के रही लेक्चार थी तो चलो शुरू करा जा अच्छा तो एर आगे जो दोटो लेक्चर कर शिखे गैसर बेस किसान धर्म विभिन्न परिस्थिति गैसर की धरण गैस आचरण करे तो धरण जिसगल जेने दो सूत्र जेने एक हे बल सूत्र चाल्स सूत्र बल सूत्र की बच्चे चाल्स सूत्र की बच्चे से गो डिटेल्स व्याख्या लेक्चर वन और लेक्चर टू ते कवर कर चाल्स सूत्र के परम शून्य उष्णतार धारणाओं जेने तो ठीक है तो आज के विषय एगोते चले एक नतून जिस शिखब से देखो उष्णतार तो बे कि स्केल सम्बन्ध आगे परिचित रही है एक रही है सेलसिय स्केल तपर फारेन हाइट स्केल तुम्हारा शुने जमन जो बला जल सेलसिय स्केले जल स्फुटनांक कत सेलसिय स्केले जल स्फुटनांक एकश डिग्री सेलसिय ठीक सरकम सेलसिय स्केले जल हिमांग कत जिरो डिग्री सेलसिय फारेन हाइट स्केले से ही मानटा एबार आलदा उष्णतारा एक ही थे क्योंकि विभिन्न स्केले से माना विभिन्न देखी ठीक है तो आज के नतून स्केल सम्बन्धे जानब तो चलो से सम्बन्ध आज के देखो आज के सेलसिय स्केल धरो सेलसिय स्केल जिरो बिंदु अर्थात जिरो डिग्री सेलसियस एक डिग्री आगालम पासी एक डिग्री सेलसियस एक डिग्री आगाले कत पा हमारे पा दुई डिग्री सेलसियस ठीक है एवं एक डिग्री दुई डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री को बाढ़ते थको अलवेज ए जिरो डिग्री सेलसियस थी जो पेचने आसि एखान जो पेचने आसि तक पा एक डिग्री जो पेछाई जिरो थी एक डिग्री पेछाले कि पा माइनस वन डिग्री सेलसियस माइनस वन डिग्री सेलसियस आर जो एक डिग्री पेछाई तो कत पा माइनस टू डिग्री सेलसियस तै तो एरक आो एक डिग्री पेचाले माइनस थ्री डिग्री सेलसियस ये पेछाते पेछाते एक समय जो पाबा एक समय जो जिरो थे जो दुश तियतर घर जो पीछे आसी तो पा दुशो तियतर घर पेचाले पा माइनस दुश तियतर डिग्री सेलसियस ये उष्णतारा कि हाँ ये हम परम शून्य उष्णता अर्थात जी सेलसिय स्केले जिरो डिग्री सेलसियस माइनस तियतर घर जो तियतर घर एक दुशो तियतर घर जो पिछले आसी ताइनस दुशो तियतर डिग्री सेलसियस उष्णता एट हम परम उष्णता सेलसिय स्केले कि माइनस दिक्कत के माइनस दुशो जिरो जिरो थे माइनस दुशो तियतर घर पेचने आसने परम शून्य उष्णता पासी और एर थे तो उष्ण प्रकृति पा असम्भव स्केलटर नाम हम सेलसिय स्केल एग्ञानिक के लर्ड केलभिन की करलें छोट चाली करलें करलें स्केल तैरि कर माइनस दुश तियतर डिग्री सेलसियस एर थे तो कम उष्णता पृथ्वी पाबना मैं प्रकृति एर थे कम उष्णता पा असम्भव प्रथम पृथ्वी सब कम उष्णता कथा पासी माइनस दुशो तियतर तीन माइनस दुशो तियतर टेदी शून्य बिंदु धरे नी अर्थात सेलसियस के शून्य बिंदु तो ये अब माइनस आसा जा तो कैलभिन बी ना माइनस लेबना हमें सब कम कत माइनस दुशो तियतर हमें माइनस दुशो तियतर थे शुरू करब तो विज्ञानी कैलभिन के करलें तीन एक स्केल तैरि कर लें यम सेलसिय स्केले माइन माइनस दुशो तियतर डिग्री सेलसिय उष्णता के स्केल तैरि कर स्केले जिरो बिंदु धरब और तीन स्केल नाम कि देखें कैलभिन से जमीन सेलसिय स्केले डिग्री एत डिग्री सेलसियस लिखी तो कैलभिन स्केले लिखा है कैलभिन तीन जिरो टाइम लिखब जिरो शून्य बिंदु धरब ए उष्णतार डिग्री मान है सेलसिय स्केल डिग्री समान अर्थात माइनस दुशो तियतर स्केले कहने एक डिग्री बाढ़ा केलभिन स्केल एक डिग्री बाढ़ाई केलभिन स्केल विज्ञानी केलभिन स्केल टी सेलसिय स्केल मत 
কিন্তু শুধু পার্থক্যটা কি আমার স্কেলে আমি ঋণাত্মক মান নেইনি আর মাইনাস 273 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতাকে আমি আমার স্কেলে জিরো বিন্দু ধরে নিয়েছি এবং উষ্ণতা যে প্রতি ডিগ্রির মান রয়েছে সেগুলোকে আমার কি স্কেলেও 1 ডিগ্রি সমান ধরা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে উষ্ণতা যে এই স্কেল তৈরি করেন বিজ্ঞানী কেলভিন এই স্কেলকে বলা হয় কেলভিন স্কেল বা পরম স্কেল পরম বড় হচ্ছে কারণ এই যে আমরা পরম শূন্য উষ্ণতাকে যেহেতু জিরো বিন্দু ধরে নিয়েছি সেই জন্য এটাকে পরম স্কেল ধরা হয়েছে শেষের জায়গে ঠিক আছে কেলভিন স্কেল তো এবার তোমাদের পরীক্ষায় ছোট কোশ্চেন করতে পারে যে কেলভিন স্কেল কাকে বলে তো কিভাবে বলবে বলবে যে উষ্ণতার যে স্কেলে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাকে জিরো বিন্দু ধরা হয় অর্থাৎ শূন্য বিন্দু ধরা হয় এবং উষ্ণতার প্রতি ডিগ্রির মানকে সেলসিয়াস স্কেলের এক ডিগ্রির সমান ধরা হয় তাকে বলা হয় কেলভিন স্কেল এখানে চালাতে কি চালাকি করে আরেকটা ছোট্ট কোশ্চেন করতে পারে যে কেলভিন স্কেল জিজ্ঞেস করলো না সেটা না জিজ্ঞেস করে বললো যে কেলভিন উষ্ণতা কি তো বলবে যে কেলভিন স্কেল কি কাকে বলে দিলে বলার পর বলবে যে কেই কেলভিন স্কেল অনুযায়ী উষ্ণতার যে আমরা মান পাবো তাকে বলা হয় কেলভিন উষ্ণতা বা পরম উষ্ণতা তাহলে পরম স্কেল বা কেলভিন স্কেল জানলাম তো পরম উষ্ণতা বা পরম স্কেল জানলাম এবার এখানে অনেকেরই একটা ছোট্ট একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় তো অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় গুড়িয়ে ফেলে ব্যাপারটা কি তোমরা এটা একটু লক্ষ্য রাখবে যে পরম শূন্য উষ্ণতা আর পরম উষ্ণতা এই দুটো কিন্তু আলাদা যদি বলে পরম শূন্য উষ্ণতা কাকে বলে তোমাকে বলতে পারে চান্সের সূত্র অনুযায়ী যে উষ্ণতায় স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় তাকে বলা হয় পরম শূন্য উষ্ণতা আর যদি বলে পরম উষ্ণতা কাকে বলে পরম উষ্ণতা শূন্য নেই পরম উষ্ণতা তখন বলতে হবে যে কেলভিন স্কেল অনুযায়ী উষ্ণতার আমরা যে মান পাই তাকে বলা হয় পরম উষ্ণতা তাহলে গেল সেলসিয়াস স্কেল আর কেলভিন স্কেল এবার এই সেলসিয়াস স্কেল আর কেলভিন স্কেলের মধ্যে আমরা সম্পর্ক তৈরি করব তোমরা খাতায় পয়েন্ট করে নাও যে কেলভিন স্কেল ও কেলভিন স্কেল ও পরম কেলভিন স্কেল ও সেলসিয়াস স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্ক ঠিক কিরকম একটু ভালো লক্ষ্য করো এখানে জিরো ডিগ্রি এবার জিরো ডিগ্রিটাকে আমরা যদি এইখানে আনি পয়েন্ট সমান সমান করে নিয়ে আসছি ঠিক আছে দেখো সেলসিয়াস স্কেলে যেটা জিরো ডিগ্রি কেলভিয়ান স্কেলে কিন্তু সেটা আর জিরো হবে না কারণ বিজ্ঞানী কেলভিন মাইনাস দুশো তিয়াত্তরকে জিরো কেলভিন ধরেছেন মানে এই যে কেলভিন কেলভিন স্কেলে ক্ষেত্রে যেটা জিরো বিন্দু আর সেলসিয়াস স্কেলে যেটা জিরো বিন্দু তাদের মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য রয়েছে কত সংখ্যার পার্থক্য রয়েছে হ্যাঁ এটা যে জিরো বিন্দু সেটা থেকে মাইনাস যদি আমরা দুশো তিয়াত্তরে আসি তাহলে অর্থাৎ দুশো তিয়াত্তরটি ঘর যদি আমরা পেছাই পেছানোর পর সেখানে যদি শূন্য লেখি তাহলে দুশো তিয়াত্তর পেছন পর শূন্য লেখে সেটা হচ্ছে কেলভিন স্কেল অর্থাৎ কেলভিন স্কেল বলতে পারি দুশো তিয়াত্তরটি ঘর এগিয়ে রয়েছে দুশো তিয়াত্তর ঘর বেশি রয়েছে কেলভিন স্কেলে কারণ দেখো এটা এইটা এখানে যদি আমরা জিরো লেখে দিতাম তাহলে তো সেলসিয়াস স্কেল আর কেলভিন স্কেল একই হয়ে যেত তো জিরোটাকে আমি দুশো তিয়াত্তর বেশি এদিকে বাড়িয়ে দিলাম বাড়িয়ে দিয়ে দুশো তিয়াত্তর কে আমরা দুশো তিয়া মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস কে জিরো বানিয়ে দিলাম তাহলে সেলসিয়াস স্কেলের থেকে কেলভিন স্কেল একটু বড় হয়ে গেল দেখো এই স্কেলটি ছিল যদি জিরো থেকে ধরি এইটা মিশে দাও এটি সেলসিয়াস স্কেল যেটা শুরু ধরো শুরু হচ্ছে জিরো থেকে যদি শুরু করি এটা সেলসিয়াস স্কেল আর আমরা জিরো কেলভিন থেকে শুরু করি তাহলে কেলভিন স্কেল আছে এটা তাহলে দেখো কেলভিন স্কেল একটু বড় রয়েছে কতটা বড় রয়েছে দুশো তিয়াত্তর দুশো তিয়াত্তর বড় রয়েছে ঠিক না একটু ভাবো বুঝতে পারবে যে দুশো তিয়াত্তর বড় রয়েছে তো এবার এদের মধ্যে যদি সম্পর্ক তৈরি করতে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ধরো কেলভিন স্কেল অনুযায়ী উষ্ণতাকে আমরা ধরো ক্যাপিটাল টি ধরছি ধরো কেলভিন স্কেল উষ্ণ অনুযায়ী উষ্ণতা ক্যাপিটাল টি এবং সেলসিয়াস স্কেল অনুযায়ী তো উষ্ণতা আমরা জানি স্মল টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা ধরো স্মল টি হুম স্মল টি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে কেলভিন স্কেলের উষ্ণতা সমান সমান কেলভিন স্কেলের উষ্ণতা সমান সমান সেলসিয়াস স্কেলের উষ্ণতা প্লাস কারণ কেলভিন স্কেলের উষ্ণতা কেলভিন স্কেল একটু বড় রয়েছে কত বড় দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি বড় রয়েছে অর্থাৎ কেলভিন স্কেলের উষ্ণতা টি ক্যাপিটাল টি সমান সমান সেলসিয়াস স্কেলের উষ্ণতা স্মল টি প্লাস দুশো তিয়াত্তর বুঝতে পারছো তো যেহেতু এটা বড় রয়েছে তাহলে টি সমান সমান এটা করতে গেলে এই সেলসিয়াস স্কেলের সঙ্গে আমরা যদি দুশো তিয়াত্তর যোগ করে দিই তাহলে আমরা কেলভিন স্কেল পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে ক্যাপিটাল টি সমান সমান স্মল টি প্লাস দুশো তিয়াত্তর ঠিক আছে তাহলে মুছে দিচ্ছি নিজের স্কেলের ছবি দুটো দেখো 
তাহলে দেখো আমরা কেলভিন স্কেল এবং সেলসিয়াস স্কেলের মধ্যে একটা সম্পর্ক পেয়ে গেলাম সম্পর্ক যদি তোমরা নোট ডাউন করে নাও ভালো করে আর এরকম একটা বক্স বক্স করে দাও সম্পর্কটা কি যাতে চোখে পড়ে এবার খুব ইন্টারেস্টিংলি তোমাদের বেশ কিছু মজাদার মজাদার এখানে শর্ট কোশ্চেন করা হয় এই সমীকরণ থেকে শর্ট কোশ্চেনগুলো জানিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা জানাচ্ছি আপাতত যেমন আমরা কি জানি জলের স্ফুটনাঙ্ক সেলসিয়াস স্কেলে কত বলো জলের স্ফুটনাঙ্ক সেলসিয়াস স্কেলে কত হুম হুম জলের স্ফুটনাঙ্ক সেলসিয়াস স্কেলে হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এবার তোমাদের শর্ট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে বলো তো কেলভিন স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্ক কত কেলভিন স্কেলে জলের হিমাঙ্ক কত এরকম জিজ্ঞেস করতে পারে তো কেলভিন স্কেলে বের করে দেবো আমরা কেলভিন স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্ক হেডিং করো দেখো কেলভিন স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্ক টি সমান সমান সেলসিয়াস স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্ক কত একশো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস দুশো তিয়াত্তর প্লাস দুশো তিয়াত্তর ঠিক আছে যোগ করে দাও হয়ে যাচ্ছে তিনশো তিয়াত্তর তারপর পেয়ে গেলাম কেলভিন স্কেলে জলের স্ফুটনাঙ্ক কত তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন হ্যাঁ কেলভিন ডিগ্রি সেলসিয়াস লাগিয়ে দিলাম আমরা কেলভিন স্কেলে করছি তাহলে জলের স্ফুটনাঙ্ক পেয়ে গেলাম একইভাবে জলের হিমাঙ্ক কত যদি বলে কেলভিন স্কেলে জলের হিমাঙ্ক কত জলের হিমাঙ্ক করে নাও ক্যাপিটাল টি সমান সমান সেলসিয়াস স্কেলে জলের হিমাঙ্ক আমরা জানি জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণ দেয় জল তার হিমাঙ্কে পৌঁছে অর্থাৎ জল বড় হয়ে যায় তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা হিমাঙ্ক হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা তাহলে কেলভিন স্কেলে হিমাঙ্ক কত টি এর জায়গায় শূন্য বসিয়ে দাও প্লাস দুশো তিয়াত্তর তোমরা পেয়ে যাচ্ছি কত হলো দুশো তিয়াত্তর কেলভিন তাহলে জলের হিমাঙ্ক হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন আর স্ফুটনাঙ্ক কত একশো যোগ করে দাও তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন তো হয়ে গেল তো এই ধরনের একটু চালাকি করে বলতে পারি যে ধরো আমরা সেলসিয়াস স্কেলের মান দিয়ে দিল বললো সেলসিয়াস স্কেলে একটি গ্যাসের উষ্ণতা সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে কেলভিন স্কেলে কত হবে কিছুই না দুশো তিয়াত্তর যোগ করে দিতে হবে কেলভিন কেলভিন স্কেল দুশো তিয়াত্তর টি ঘর এগিয়ে রয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি সেলসিয়াস স্কেল জানি তার সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর যোগ করবো তাহলে কেলভিন স্কেলের মান পেয়ে গেলাম ব্যাস হ্যাঁ এটা লিখে নাও তাহলে আমরা যে চার্লসের সূত্র জানলাম চার্লসের সূত্রটি কি আনলাম লিখে দিই একবার ভি টি সমান সমান ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর ব্যাস তো এই যে চার্লসের সূত্রের সূত্রটা আমরা জানলাম সেক্ষেত্রে দেখো যে এই যে উষ্ণতা উষ্ণতা কিন্তু আমরা নিয়েছিলাম সেলসিয়াস স্কেলে অর্থাৎ স্মল টি এবার যদি বলি পরম স্কেলে এই সূত্রটির আকার কিরকম দেখতে হবে পরম স্কেলে কিরকম দেখতে হবে অর্থাৎ স্মল টিকে যদি আমরা ক্যাপিটাল টি করে দিই তাহলে চলো সেটা করে নি হ্যাড করে বেশ গরম রয়েছে ঠিক আছে তো চাষের সূত্রটি আমরা কি জানি ভি টি দেখতে থাকো ঠিক আছে ভালো করে ভি টি সমান সমান আমরা কি জানি ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর ঠিক আছে বড় বলে যাতে বোঝা হয় বোর্ডে এখানে লাইটিংটা তো ভালো নেই তো পরের লাইনে আসি ভি জিরো লসক করে দাও দুশো তিয়াত্তর নিচে এদিকে চলে আসলো ওয়ান দুশো তিয়াত্তর প্লাস টি ঠিক আছে ওপরের লাইনটি মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ জায়গা নেই তাহলে এবার একটি ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ্য করো কি হয়ে গেছে যে লসাবো করার ফলে উপরে আমরা একটা রাশি পেয়ে গেছি দুশো তিয়াত্তর প্লাস স্মল টি এই দুশো তিয়াত্তর প্লাস স্মল টি কি জানি ক্যাপিটাল টি অর্থাৎ এটা তো টি হচ্ছে সেলসিয়াস স্কেলের টি তার সঙ্গে যদি দুশো তিয়াত্তর যোগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়েছি কেলভিন উষ্ণতা তাহলে এইটাকে আমরা লিখতে পারি ক্যাপিটাল টি লিখে দিতে পারি তাহলে চলো লিখে দিই এইটাকে ভিটি করো ক্যাপিটাল টি হ্যাঁ তাহলে ভি জিরো ইন্টু উপরে কত ইন্টু এটা তো ক্যাপিটাল টি হয়েছে তাহলে উপরে ক্যাপিটাল টি বাই দুশো তিয়াত্তর আচ্ছা এই চিহ্ন এখানে দেওয়ার দরকার নেই এত ডিগ্রি আয়তন ঠিক আছে তাহলে দেখো এতটা ছিল 
আমরা এই স্মল টি এজারে ক্যাপিটাল টি বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিতে পারলাম তাহলে এর ফলে আমরা যে আকারটি পেলাম চার্লসের সূত্রে এটি কিন্তু হয়ে গেল কেলভিন স্কেলে চার্লসের সমীকরণ তো এটাকে আর একটু কিছু একটু কারসাজি করি দেখো এই যে ভি জিরো রয়েছে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় স্থির চাপে ভি জিরো কিন্তু মান স্থির থাকবে অর্থাৎ ভি জিরো এর ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট দুশো তিয়াত্তর থেকে কি সংখ্যা সেটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এই যে ভি জিরো বাই দুশো তিয়াত্তর রাশিটি রয়েছে সেটা কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ ধ্রুবক তো এটাকে যদি আমরা ধ্রুবক এ ধরে ভি সমান সমান ধ্রুবক ইন্টু টি তাহলে আমরা সমীকরণটি কি লিখতে পারি আমরা কি লিখতে পারি না যে ভি সমানুপাতিক টি অর্থাৎ ভি সমানুপাতিক ক্যাপিটাল টি এটা হয়ে গেল চার্লসের সূত্রের একটা সুন্দর আকার এত বড় থেকে ছোট হয়ে গেল তাহলে আমরা চার্লসের সূত্রের সেলসিয়াস কেলে আমরা একটা আকার পেলাম যেটা ছিল জিজ্ঞেস করলাম যে সেলসিয়াস কেলে এবং কেলভিন স্কেলে চার্লসের সমীকরণটি লেখো তো সেলসিয়াস কেলে ওই টি স্মল টি দিয়ে বড় বড় সমীকরণটি লিখে দেবে আর কেলভিন স্কেলে বলে এরকম লিখবে তো এটা লেখার পর এখানে একটা ছোট্ট আর একটু একটু বেশি ভালো করে লিখতে গেলে যেটা লিখতে হবে দেখো ভি সমানুপাতিক টি তাই তো হ্যাঁ বি সমানুপাতিক টি তো এটাকে আমরা লিখতে পারি এরকম দেখো এটাকে আমরা লিখতে পারি বা টিটাকে যদি এদিকে নিয়ে যায় তাহলে ভি বাই টি তাহলে ভি বাই টি সমান সমান সবসময় ধ্রুবক হবে মানে এটা উঠে যদি ধ্রুবক চিহ্ন চলে আসবে তাহলে ভি বাই টি সবসময় ধ্রুবক হবে অর্থাৎ ভি বাই টি সবসময় ধ্রুবক সবসময় ধ্রুবক ঠিক আছে অর্থাৎ ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান সমান আমরা লিখতে পারি ভি টু বাই টি টু অর্থাৎ টি ওয়ানে যদি আয়তন ভি ওয়ান হয় তাহলে উষ্ণতা যদি আমরা টি টু করে দিই তাহলে তার আয়তন হয়ে যাবে ভি টু এটা গেল চার্লসের সূত্রের গাণিতিক রূপ কেলভিন স্কেলে ঠিক আছে তাহলে আর কেলভিন স্কেল এটা গেল তো লেখে নাও এটা তাড়াতাড়ি এটা একটা লেখ চিত্র করে নি চলো পাঠ করে এই কেলভিন স্কেল আর সেলসিয়াস স্কেল এটাতে কিন্তু খুব গোড়ার মতো প্রশ্ন করে যেমন বললো সেলসিয়াস স্কেলে চালসের সূত্রের ক্ষেত্রে আয়তন এবং উষ্ণতা ভি বনাম টি এর এই যে ভি বনাম টি এর লেখচিত্র অঙ্কন করো যেটা আমরা একটু আগে অঙ্কন করলাম তো সেটা হবে কিন্তু যদি বলে ভি বনাম ক্যাপিটাল টি অর্থাৎ ক্যাপিটাল টি দেয় তখন কিন্তু ওটা দিলে আর হবে না কারণ দেখো ক্যাপিটাল টির ক্ষেত্রে আমরা কি জানি ক্যাপিটাল টি মানে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ ক্যাপিটাল টি মানে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা আর মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ লেখচিত্র যদি আমরা অঙ্কন করি এই যে দেখো এদিকে ধরো আয়তন ভি নিলাম এদিকে টি নিলাম এটা মূল বিন্দু অর্থাৎ শূন্য বিন্দু অর্থাৎ টি সমান সমান যদি জিরো হয় ক্যাপিটাল টি জিরো মানে কি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা যেটা ধরো এখানে টি ধরো সমান শূন্য তাহলে টি যদি শূন্য হয় ভিও কিন্তু শূন্য হবে অর্থাৎ এটাই হবে যদি সেলসিয়াস স্কেলে আমরা বলি এটাই হবে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা কিন্তু আমরা বলছি কেলভিন স্কেলে অর্থাৎ কেলভিন স্কেলে দেখলাম হ্যাঁ ভি বনাম টি লেখা দিত অর্থাৎ কেলভিন স্কেলে যখন ভি বনাম টি এ লেখচিত্র অঙ্কন করতে বলবে তখন লেখচিত্রটি আগেটি যেমন একটু ওপর থেকে উঠছিল সেটা ওপর থেকে না উঠে সেটা মূল বিন্দু আমি সরল রেখা এরকম মূল বিন্দু আমি স্ট্রেট সরল রেখা একটা হবে ঠিক আছে মূল বিন্দুটা এখানে এটাকে এটি হচ্ছে জিরো কেলভিন আর জিরো কেলভিন মানে আমরা জানি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এরকমে যদি একটু প্রশ্ন করে যে চার্লসের সূত্রের ভি বনাম ক্যাপিটাল টি এর লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং তাদের পরম শূন্য উষ্ণতাকে চিহ্নিত করো তাহলে লেখচিত্র এঁকে দেবে আর এই মূল বিন্দুটি হবে পরম শূন্য উষ্ণতার বিন্দু অর্থাৎ এই বিন্দুতেই তো উষ্ণতা মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা অর্থাৎ এই বিন্দুতেই আয়তন শূন্য ঠিক আছে লেখচিত্র করে নাও আচ্ছা তাহলে আরেকটা লেখচিত্র করি আমরা তাড়াতাড়ি এটি একটু আলাদা ধরনের আমরা এখন যে লেখচিত্রটি করব সেটি হচ্ছে পি বনাম টি পি বনাম ক্যাপিটাল টি যখন গ্যাসের ভর ধরো গ্যাসের ভর আর গ্যাসের আয়তন গ্যাসের ভর আর আয়তন স্থির ধরো গ্যাসের ভর আর গ্যাসের আয়তন মানে একটা আমার কাছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস রয়েছে এবং তার আয়তনটা আমি ফিক্সড রাখছি অর্থাৎ এটা বাড়তেও দেবো না কমতেও দেবো না এমন একটা পরিস্থিতি করে রেখেছি ঠিক আছে প্রেশার ফুল করার ক্ষেত্রে দেখো 
সিটিটা আমি দাবিয়ে ধরে রেখেছি মানে ওর ভিতরে যে গ্যাসটি রয়েছে সেই গ্যাসের আয়তন নির্ণয় বাড়তে পারবে না যেহেতু প্রেসার কুকারটি চারদিকে একটা বদ্ধ শক্ত আবরণের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ গ্যাসের আয়তন স্থির তাহলে গ্যাসের আয়তন স্থির ভর স্থির এবার যদি আমরা উষ্ণতা বাড়াই তাহলে কি হবে আমরা আগে দিনই জেনে এসেছি আগের ভিডিওতে যে আমরা যদি উষ্ণতা বাড়াই তাহলে গ্যাসের অণুগুলির তাদের গতিশক্তি বৃদ্ধি হবে তার ফলে তারা পাত্রের দেয়ালে লম্ব হবে জোরে জোরে ধাক্কা মারবে আর জোরে জোরে ধাক্কা মারার জন্য চাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে অর্থাৎ উষ্ণতা যত বাড়াবো চাপ তত বাড়বে আর চাপ বাড়ার জন্য আয়তন বাড়ানোর চেষ্টা করবে কিন্তু আয়তন তো আমরা স্থির রেখে দিয়েছি তাহলে আয়তন বাড়তে পারছে না যার জন্য উষ্ণতা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে যাবো চাপও ধীরে ধীরে সমানে বাড়তে থাকবে সেক্ষেত্রেও লেখচিত্রটি এই ধরনেরই হয় একই রকমই হয় এদিকে ধরো আমরা চাপ পিয়ে নিলাম আর এইখানে এদিকে ধরো উষ্ণতা কেলভিন স্কেলে উষ্ণতা টি নিলাম সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেও লেখচিত্রে মূল বিন্দু আমি সরল রেখা হয় অর্থাৎ উষ্ণতা আমরা যত ধীরে ধীরে বাড়তে থাকব চাপ তত ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে উষ্ণতা যদি আমরা জিরো কেলভিন উষ্ণতা নিই তাহলে গ্যাসের চাপ জিরো কেলভিন উষ্ণতা নিলে জিরো কেলভিন উষ্ণতা আমরা জানি গ্যাসের আয়তন জিরো আয়তন জিরো মানে চাপও থাকবে না অবভিয়াসলি তাহলে জিরো কেলভিন উষ্ণতা গ্যাসের চাপ জিরো তাহলে পি বনাম টি লেখচিত এটা সাধারণত দেয় না তো যদি দেয় একই রকম রূপে আয়তনের ক্ষেত্রে হবে তো এটা একটু লিখে রাখুন ঠিক আছে ব্যাস তো এবার একটু আমরা অনেক অঙ্ক করলাম এবার একটু ঠান্ডা মাথায় আসি যেটা বলার রয়েছে সেটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা কি দেখলাম চান্সের সূত্র অনুযায়ী যে আমরা যদি গ্যাসের চাপকে স্থির রাখি এবং ভরকে স্থির রাখি তাহলে গ্যাসের উষ্ণতাটা কি উষ্ণতাটাকে যদি আমরা মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় আনি যে উষ্ণতা কমিয়ে কমে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস আনলাম তাহলে আমরা অঙ্ক করে দেখছি যে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যাচ্ছে লেখচিত্র তো আমরা দেখছি যে উষ্ণতা যদি শূন্য উষ্ণতা যদি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তাহলে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যাচ্ছে তো তোমাদের এরকম একটা দু নম্বরে ছোট দু নম্বরে একটা কোশ্চেন করতে পারে যে জিরো ডি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বা জিরো কেলভিন উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন কি সত্যি শূন্য হয়ে যায় এরকম একটা প্রশ্ন করবে এবার সাধারণ জেনারেল নলেজ আমরা কিন্তু হ্যাঁ শূন্য হয়ে যাচ্ছে আমরা অঙ্ক সাহায্যে দেখছি হ্যাঁ অঙ্ক করে দেখছি গ্যাসের আয়তন তো শূন্য বেরিয়ে যাচ্ছে অঙ্ক করলাম তো লেখচিত্র দেখছি হ্যাঁ লেখচিত্র তো একদম মাইনাস দুশো তিয়াত্তরে একদম ভি এর এই ভি ভি একদম জিরো হয়ে যাচ্ছে ঠেকে যাচ্ছে তার মানে আয়তন নিশ্চয়ই শূন্য হবে কিন্তু এটা যদি তোমরা লেখা পরীক্ষায় এত বললা পাবে কারণ উত্তরটি হবে যে গ্যাস গ্যাসের উষ্ণতা আমরা যত ধীরে ধীরে কমাতে থাকবো কমাতে কমাতে যে আমরা যখন দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় যদি আমরা গ্যাসকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে তো অঙ্ক বলছে যে যে গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়ে যাবে কিন্তু আসলে প্রকৃত ঘটনা যেটা ঘটে যে গ্যাসকে গ্যাসের উষ্ণতা যদি আমরা ধীরে ধীরে কমাতে থাকি তাহলে ওই দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই গ্যাসটি তরলে পরিণত হয় তরল থেকে কঠিন হয়ে যায় যেমন জল 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 তরল হচ্ছে তরল জল একটা তরল সেটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিগ্রি উষ্ণতা কি বরফ হয়ে যায় কঠিন হয়ে গেল তাহলে তো সেটা তরল থাকছে না সেরকম গ্যাসও গ্যাসের উষ্ণতা যখন আমরা কমাতে থাকবো তখন মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় যাওয়ার পূর্বেই গ্যাসটি তরলে হয়ে যায় এবং তরল থেকে কঠিনে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে দেখো মাইনাস দুশো তিয়াত্তর সেখানে উষ্ণে পৌঁছে গেলাম সেখানে তো গ্যাসই থাকছে না তাহলে গ্যাসের আয়তনই বা গ্যাসের আয়তনের প্রশ্ন কি করে আসবে ওই উষ্ণতে পৌঁছানোর আগে আমাদের গ্যাস গ্যাসই থাকছে না তাহলে গ্যাসের আয়তনের প্রসঙ্গটাই বা কি করে আনবো আনতে পারছি না তো উত্তরটি এইভাবে দিতে হবে প্রশ্ন করলো যে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন কি প্রকৃতপক্ষে শূন্য হয়ে যায় তখন বলতে হবে যে গ্যাসের উষ্ণতা একটি নির্দিষ্ট ঘরের গ্যাসকে স্থির চাপে সেই গ্যাসের উষ্ণতা যদি আমরা কমাতে থাকি তাহলে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পৌঁছানোর পূর্বেই গ্যাসের গ্যাসটি সেই উষ্ণতে পৌঁছানোর পূর্বেই গ্যাসটি তরলে পরিণত হয় তরল থেকে কঠিনে পরিণত হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু সেই মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস সেন্টিগ্রেড উষ্ণতে পৌঁছানোর পূর্বে গ্যাসটি গ্যাসটি তার অবস্থার পরিবর্তন করে দিচ্ছে অর্থাৎ গ্যাসই আর থাকছে না অর্থাৎ গ্যাস তরল কঠিনে পরিবর্তিত হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে গ্যাসের আয়তন শূন্য হওয়ার প্রসঙ্গ কোনো আসে না কোনো প্রশ্ন ওঠে না এরকম একটি উত্তর দিয়ে দেবে হয়ে যাবে ঠিক আছে তো জিনিসটা খুব মজাদার কিন্তু যেমন মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস অঙ্গ করে দেখছি যে গ্যাসের আয়তন শূন্য হ্যাঁ সত্যিই তো গ্যাসকে যদি আমরা গ্যাসকে নিয়ে যে
বয়েল ও চার্লসের সূত্রে সমন্বিত রূপ এটা করে আজকে ভিডিওটি শেষ করব ঠিক আছে দেখো বয়েল ও চার্লসের সমন্বিত রূপ ঠিক আছে যে তোমাদের পরীক্ষায় দু নম্বর প্রশ্ন করতে পারে যে বয়েল ও চার্লসের সমন্বিত রূপটি লেখো বা বয়েল ও চার্লসের সমন্বয় গঠিত সমীকরণটি লেখো এবং যাই করুক ঘুরে করতে পারে তো সেক্ষেত্রে কি লিখবেন করে দিচ্ছি দেখে রাখো বয়েলের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি দেখলাম আয়তন চাপের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় যখন গ্যাসের ভর ও গ্যাসের উষ্ণতাটি পরম শূন্য পরম উষ্ণতা নিচ্ছে ঠিক আছে কেলভিন কেলভিন স্কেলে উষ্ণতা নিচ্ছে ক্যাপিটালটি যাতে আমরা চার্লসের সেই ছোট্ট আকারের সমীকরণটিকে ব্যবহার করতে পারি তাহলে বয়েলের সূত্র অনুযায়ী গ্যাসের আয়তন চাপের সঙ্গে ব্যস্তানু ও ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় যখন গ্যাসের ভর ও উষ্ণতা স্থির এখে দিলে তারপর বয়েলের সূত্র অনুযায়ী দেখলেন তারপর চার্লসের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি জানি ভি প্রপোশনাল টি ভি প্রপোশনাল ক্যাপিটাল টি যখন গ্যাসের ভর যখন গ্যাসের ভর ও চা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে দেখো একই জিনিস আমি এটা আগে আগে আলোচনা করলাম যে ভর কিন্তু দু ক্ষেত্রেই ভর হচ্ছে এমন একটা কমন জিনিস যেটা দু ক্ষেত্রেই কনস্ট্যান্ট থাকতে হচ্ছে তাহলে দেখো ভি প্রপোশনাল এটা এবার ভি প্রপোশনাল টি তাহলে এই দুটোকে আমরা যদি সমন্বয় করে দেখি তোমরা এই ধরনের অঙ্ক করে এসেছো আগে ছোটবেলায় যে দুটো যখন সমন্বয়পাতিকের অঙ্ক করেছো যে ভি প্রপোশনাল ওয়ান বাই পি ভি প্রপোশনাল একটা সংখ্যা আবার ভি প্রপোশনালই আর একটা সংখ্যা তাহলে আমরা এই দুটোকে যদি সমন্বয় করে দেখতে পারি তাহলে লিখবে যে এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এটাকে আমরা দিলাম দুই নম্বর সমীকরণ দেখবে যে এক ও দুই নম্বর সমীকরণের সমন্বয় করে পাই তখন লিখবে যে ভি সমানুপাতিক ওয়ান বাই পি প্রথমটা আগে লিখি ওয়ান বাই পি ইন্টু ইন্টু পরেরটা কি ক্যাপিটাল টি পরেরটা প্রথমটার সঙ্গে পরেরটা গুণ হয়ে যায় ওয়ান বাই পি ইন্টু ক্যাপিটাল টি ঠিক আছে তাহলে উপরে গুলো মুছে দিচ্ছে শর্টেজ অফ স্পেস ওকে ভি প্রপোশনাল ওয়ান বাই পি ইন্টু ক্যাপিটাল টি এটা আমরা আরেকবার লিখছি উপরে বা সরি ভি প্রপোশনাল চিহ্ন উঠালে আমরা কি জানি প্রপোশনাল অর্থাৎ সমানুপাতিক চিহ্ন উঠালে আমরা কি জানি একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক নিতে হয় এটা উঠে যদি আমরা সমান সমান লিখি তাহলে ভি সমান সমান সমানুপাতিক ধ্রুবক আমরা নিচ্ছি কে কে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক সমান সমান নিলাম ইন্টু কি রয়েছে ওয়ান বাই পি ইন্টু টি অর্থাৎ টি বাই পি অর্থাৎ টি বাই ক্যাপিটাল টি বাই পি তাহলে পরের লাইনে আমরা দেখতে পারি বা পিটাকে এইদিকে নিচে ছিল ওপরে নিয়ে চলে আসলাম বা পি ভি সমান সমান সেরকম এই ক্ষেত্রে আমরা পি ওয়ান ভি ওয়ান টি ওয়ান একটা পেলাম ধরো করে দিই টি টাকে এদিকে আনি তাহলে পি ভি বাই সমান সমান কে অর্থাৎ পি ভি বাই টি সবসময় ধ্রুবক থাকবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি বা পি ওয়ান ভি ওয়ান টি ওয়ান টি ওয়ান সমান সমান পি টু ভি টু টি টু এরকম লিখতে পারি ঠিক আছে তো হয়ে গেল বয়ল হচ্ছে আসে সমন্বিত রূপ এটাকে বক্স করে দেবে বয়ল চাষের সমন্বিত যদি বলে বয়ল চাষের সমন্বিত রূপটি লেখো এক নাম্বার থেকে তোমরা সরাসরি এটা লিখে দেবে সরাসরি এটা লিখবে বা এটা লিখবে এক নাম্বার থেকে দুটোতে সঠিক উত্তর পাবে আর দু নাম্বার থেকে গোটাটা ডিআইভ করবে ঠিক আছে হয়ে গেল এবার এখান থেকে একটা ছোট্ট একটু ঘুরিয়ে বসেন করে অনেক সময় বয়ল চাষে সমন্বিত সমীকরণটি লেখো এমনটা কিন্তু সবসময় বলে না তো তোমাদের ঘুরিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন করে ওপরটা মুছে দিই সরাসরি প্রশ্ন করবে প্রমাণ করো বলবে যে প্রমাণ করো পিভি চোখের পিভি সমান সমান আমরা কি পেলাম পিভি সমান সমান কেটি তো এটা বলবে না বলবে যে পিভি সমান সমান আর টি প্রমাণ করো পিভি সমান সমান আর টি কিভাবে বলবে পিভি সমান সমান আর টি সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো 
ডিভিশন মানে শুধু আর টি কিন্তু তো সেক্ষেত্রে কিছু করতে হবে না এই যে এখানে আর ক্যাপিটাল আর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এই আর সম্বন্ধে আমরা এই পরের ভিডিওতে জানবো যে আর টি আসলে কি আর কে বলা হয় সর্বজনীন গ্যাস ধুবো তো এই আর সম্বন্ধে পরে আমরা ডিটেলসে জানবো আপাতত জেনে রাখো যে যেহেতু এই প্রশ্ন আসে যে এখানে এখান থেকে যেহেতু প্রশ্ন আসে যে পিভি গজ আর টি আর টি এই সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো তখন তোমরা কি করবে যে বয়েল এই সূত্র অনুযায়ী এটা তারপরে চালসি সুন্দর এটা যেটা দেখলাম তারপর দুটো সমন্বয় করলে সমন্বয় করে আমরা পেয়ে গেলাম পিভি সমান সমান কেটি পেয়ে গেলাম পিভি সমান সমান কেটি লেখার পর লেখবে যে দেখবে যে হচ্ছে ক্ষেত্রে অর্থাৎ পিভি ইকুয়াল আর টি কে এর জায়গায় আমরা আর বসে দেবো হয়ে গেল একমল অনু তো এর তোমরা বলবে যে একমল অনু গ্যাস আবার কি একমল অনু গ্যাস সম্পর্কে আমরা আগে শুনিনি তো এরপরে যে ভিডিওতে আসবে সেখানে আমরা আর এর যে কনসেপ্টটি জানাবো যে আর কি আর সম্বন্ধে অনেক ডিটেলস জানবো এর পরের ভিডিওতে তো সেখানে আমি এই মোল মোল সম্বন্ধে জানাবো একমল অনু গ্যাস কি এই সম্বন্ধে আরো ডিটেলসে জানবো তো আজকে আমরা যেটুকু জানলাম চার্লস ও বয়েলের সূত্রে সমন্বিত রূপ অব্দি আমরা জানলাম ঠিক আছে তো আজকের জন্য এইটুকুই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে শেষ করছি আর আর জিনিস আমার ইন্ট্রোটা দেওয়া হয়নি আগের ভিডিওতে তো আমি নবী মন্ডল দু হাজার উনিশে আমি এইচ এস পাশ করি তো এখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে হায়ার সেকেন্ডারি জন্য পড়ছি তো এই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে চল হ্যাপি দিন করতে এটা